നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്താൻ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ നീതു ഇന്ന് സത്താൻ മനുവിൽ ഒരു നാടൻ വിഭവമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കറിയാണ് ചക്കക്കുരു പരിപ്പ് കറിയാണ് ഞാനന്ന് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്കക്കുരുവും പരിപ്പും കറി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കറിയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് തോരപ്പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പിടി ചക്കക്കുരു ഉണ്ടാവും ഇത് അത് പുറത്തെ തോളിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് എടുക്കുക അത് ഇതുപോലെ ഒരു ചക്കക്കുരു ഒരു നാലായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ആ ഒരു സൈസിൽ നമ്മൾ ചക്കക്കുരുവും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ കുരുവും പരിപ്പൊക്കെ മുങ്ങി നിൽക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിൽ മതിയാവും ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പൊന്ന് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങാ ചെറുകീത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാ ചെറുകീത് ഒരു കാൽക്കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വരെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തരതരപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് തരതരപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ പരിപ്പും ചക്കക്കുരു ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷർ മുഴുവനും പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങയും പച്ചമുളകും ജീരവും ഒക്കെ അരച്ചില്ലേ ആ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ പരിപ്പും ചക്കക്കുരുവും കറി ഇരിക്കും തോറും കട്ട് ചെയ്യിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചധികം വെള്ളം എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് വേണ്ടത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചധികം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം അത് തിളയ്ക്കും തോറും തിളച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് കറക്റ്റായിട്ട് കുറുകി വന്നോളൂ അപ്പം അതാ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം ആ ഒരു തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കണം അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ തേങ്ങയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ഈ സമയത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ താളിച്ചൊഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം തന്നെ നോക്കൂ പരിപ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാം താളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി കഴിയണം കടുക് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ചധികം കറിവേപ്പില